Այսօր նոր ձևավորված կառավարության անդամների առաջին աշխատանքային օրն էր։ Նրանցի շատերը համացանցում պատմեցին, թե ինչպես է այդ օրը անցել եւ ինչ անհետաձգելի ծրագրեր են ցանկանում իրականացնել։ Ակնհայտ է, որ մոտակար շափատների ընթացքում նախարարների գործունեությունը լինելու է հասարակության ուշադրության կենտրոնում։ Թեման շարունակում են քերանկարի տաղավարում եւ խոսքը փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանին։ Շնորհակալություն Նայերի, Հերանկարի տաղավարում է Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, շնորհակալություն Պարոն Թորոսյան։ Մարդ ձեզ։ Ինչպես անցավ առաջին աշխատանքային օրը։ Շատ ծան էր, ես հենց այստեղ եկել եմ աշխատավայրից եւ այստեղից էլ գնալու եմ նորից աշխատավայր, քանի որ աշխատանքի ծավալը ծրագրերի ծավալը այնքան մեծ է, որ ծանոթ հանալու համար կարծում եմ նույնիսկ մի քանի շափատներ ամբողջությամբ չի երկի, ու մենք փորձում ենք ոչ մի ռոպե չկորցնել այդ հարցում։ Այսինքն դուք հիմա կգնաք սելֆի կանեք կամ չի գիտեմ, եթե դուրս կգաք կամ գրառումներ կանեք Facebook-ում։ Այդ եթե ես ճիշտն ասած նախարարի աշխատանքը դրանով չէ սահմանափակի, այդ ընդհանրապես կարող ենք դիտել որպես հանրային հաշվետողականության մի փոքրիկ մաս, որտեվ այսօր արդեն բազմաթիվ եւ լրատվականների միջոցով ենք ինֆորմացիա փոխանցել եւ գրառումների նույնիսկ արդեն ինչ որ արված միջոց հառումների մասով ես համարում եմ որ դա ընդհանրապես այդ կոնտեքստում ապետնայել ոչ թե ինչ որ զվարճանքի դուք կարող է որտեվ նախարարը երևի թե քաղաքական պաշտոն է չէ դուք ձեզ նիկոլ փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամ եք համարում Ես համարում եմ այո Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամ, ճանաչում եմ նրան 10 տարուց ավել, սկսած իմպիչմենտ դաշինքից, այլ ընտրանքից, եղել եմ նրա վստաված անձը տարբեր ընտրությունների ժամանակ ու ինչ օրս։ Այս հեղափոխությանը մասնակցել եք, ճանապարհ փակել եք, չի գիտեմ, ասֆալտին նստել եք եւ այլն։ Այո։ Ա բնականաբար հարց է առաջանում թե նախարարը, այս նախարարը, հա առողջապահության ում նախարարն է լինելու նա լինելու է բժիշկների նախարարը թե հիվանդների հարցը շատ տեղին է երբ հեմն նույնիսկ ոլորտի մասնագետները չեն կողնորոշվում նախարարը ինչ ֆունկցիաներ ունի ես կարող եմ այսպես պատանդ առողջապահության նախարարը դա հայաստանի հանրապետության ամբողջ ազգաբնակչության առողջապահության նախ առողջության պահպանման եթե չասեմ երաշխավորն է ապա այդ քաղաքականության մշակման պատասխանատունն է իհարկե առողջության առողջապահությունը դա բազմաշերտ է որտեղ ընդգրկված են սկսած տեղական ինքնակառավարման մարմինները վերջացած բուն վարչապետով բայց լայն կոնտեքստով քաղաքականության մշակման պատասխանատունը առողջապահության նախարարը եւ մի կամուրջ ազգաբնակշության եւ բժշկական հանրույթի միջև որտեվ այդ առողջության պահպանմանը մենք հաստում ենք մեր նվիրյալ ուժ աշխատողների միջոցով չենք կարող Facebook-յան գրառումներից խոսապենք չնայած դուք բազմիցս անդրադարձել եք բայց խնդրում եմ նաև մեր հերոստադի տողներին ես մեջ բերում անեմ մի լավ բիզնես պրոյեկտել հուշեմ փոքրիկ դագաղների արտադրությունը ասում են շատ շահավետ է համատեքստային է որ ծնողներից շատերը հրաժարվում են պատվաստվել եւ ցավոք սրտի երեխաների մահացության դեպքեր են լինում ճիշտ է կոնտեքստը ներկայացնում այսքան պատ պատճենած է այն ինչ որ ես գրել եմ ու ասեմ ինչ եմ գրել դա շատ հայտնի մի խոսք է դոկտոր հաուս սերիալից երբ մի կին իր երեխայի հետ գալիս է դոկտոր հաուսի մոտ եւ ասում է գիտեք մենք չենք պատվաստել եւ դոկտոր հաուսը լինելով տան սարկաստիկ կերպար եւ այդ սերիալի այդ սերիալի մեջ ասում է իսկ գիտեք արծ արծում է ինչու չեք պատվաստվել ասում է գիտեք ֆարմ ինդուստրիան շատ մեծ փողեր է աշխատում պատվաստումների վրա ու դոկտոր հաուսը սարկաստիկ պատասխանում է իսկ գիտեք որ մի հատ շատ լավ բիզնես էլ կա այդ այն ինչ որը տեղ դուք ասացիք ու ասացի կոնտեքստը կոնկրետ մարդու հետ խոսակցության ժամանակ զուտ սրություն ապահովելն է եղել եւ զգոնություն ոչ մի միտում չի եղել ոչ մեկին վիրավորելու հակառակ է ես ցավում եմ ամեն մի հայ երեխայի մահվան համար անկախ իմ զբաղացած դիրքից այսինքն ես այն ժամանակ ոչ մի պաշտոն չեմ զբաղացել եւ այնքան այնքան եմ ցավացել որ նմաս սուր մեթոդների եմ դիմել ես նորից այսօր մի անգամ ներողություն խնդրեմ հիմա էլ եմ ներողություն խնդրում բոլոր բոլորից ովքեր այդ կոնտեքստից կտրված մտքից վիրավորվել են ես իմ թե նախարար եղած պաշտոնում թե մինչ եւ հետ նախարարական գործերում միշտ իմ խնդիրը եղել է մարդկանց առողջության պահպանումը եւ ես պարզապես ցավ եմ ապրում որ մենք կարող ենք փրկել կյանք 
եւ չփրկեցինք չպատվաստվելու պատճառով այդ թվում չպատվաստվելու պատճառով պիտի ուրախ լինեք որ մեր նման չմո երկրին դա տվել են խոսքը համանաբար գարդասելի մասին է նայեք ես ապշում եմ պարզապես ելի ձեր գրած դեմ հա այդ խոսքը ասվել է իմ կուրս ընկերոջը հասկանում եք ինչ կոնտեքստում իմ անձնական էջում շատ բարկացած պայմաններում եւ ես ելի ասում եմ ասում են ինչու գարդասիլ 9 չեն տվել հայաստանին 9 վալենտ հայաստանին տվել են գարդասիլ 40 վալենտ բոլոր երկրներում օկտագորցում ոչ թե շատ երկրներ ու ես ասում եմ դանիել անունել եմ տալիս ախր մեր նման երկրին որ եթե դա տվել են ես նպատակ չեմ ասել նսեմ ասնելու երկիր ես նպատակում եմ իմ կոնտեքստը այնա որ մենք չենք կարող դա գնել դրա 900 դոլարը հատը ու երևի հիմա ես մի քիչ նույնիսկ ապսոսում եմ որ դա վճարովի չի որտեղ երևի երթե վճարովի լինել շատերը կպատվաստվեին քան թե անվճարի դեպքում ու էլի կոնտեքստից դուս կտրված կոնտեքստից կտրված արտահայտություն է որի իմ աստա ասացի էլի տվել են իդեպ մենք ենք խնդրավոր տան ու մենք հետո մի հատ էլ բողոքում ենք ասում ենք ինչի մեզ չեն տվել գարդասիլ 9 վալենտը եւ ոչ թե 40 վալենտ ու տվել են 40 վալենտը միտեց խորամանկություն կա որը անում են հա պաշտոնյաները նրանք հենց որ նշանակում են նախորդ բոլոր Facebook-յան գրառումները ջնջում են որպիսի այսպիսի հարցեր ճարաճա դուք ինչու ճարացիք գիտեք երև մի 5 տարբեր տեղից ինձ նման առաջար կեկել է քանի շուտ է եւ որ արդեն գիտեին որ հարցը քննարկում ասում են ջնջիքով Facebook-յան հեջերը բայց ախր այսպես ասած դա անցալը չէ ջնջի եթե ասել ես ուրեմն ասել ես պարզապես ազնվություն է պետք ունենալ տարածողների մասն է խոսքը գոնե կոնտեքստից դուրս չտարածել եւ գոնե մի քիչ ավելի լայն խոսակցություն ես համարում եմ որ իմ մոտեցումը այդ հարցերում չի փոխվել այսինքն ես ինչպես ուզել եմ որ կյանքեր փրկվեն այնպիսի հիվանդություններից որոնք կանխարգելու այնպես հիմա էլ ուզում եմ ջնջելու իմ աստը դրա համար չեմ տեսել բում գարդասելի մասին այստեղ կարծես թե իմ եւ ձեր տեսակետը հակասում է հանրության մեծամասնության տեսակետին եւ եւ որ լևոն ալթունյան ներդա ասում նաեւ այս տաղավարում բոլորը ասում էին հա հհկականները ցանկանում են ուրեմն հայ ժողովրդի արգանդը չորացնել այդ գարդասիլով հիմա քանի որ քաղաքական կոնտեքստը չկա հիմա արդեն կպատվաստվեն թե չէ այդ նախ մի քիչ համաձայն չեմ մեծամասնության առումով կամ այնքանով եմ համաձայն որ մի գուցե մի քիչ լավ չբացատրված մեծամասնությունը դեմ է արդասին իսկ մենք երկուսով կողմ այդ հարցը շատ պատասխան պարզ պատասխան ունի գիտությունը քաղաքականության հետ միշտ չի որ քայլում են իր կողքի այսինքն ես այն ժամանակ չլինելով որևէ կուսակցական ես իմալ կուսակցական չեմ որևէ մտերիմ հարաբերություններ չունենալով լևոն ալթունյանի հետ կամ որևէ այլ պաշտոնյայի հետ ասել եմ այն ինչ ասում եմ հիմա ինչ կապ ունի ավելին ինքս տեսել եմ այդ սրվակները որոնք գնվում են այդ նույն սրվակները տեսել եմ օրինակ ամերիկայի միացյալ նահանգներում եվրոպական երկրներում այդ էլ այդ այն այն հարցի պատասխանն է որ ասում են գիտեք մենք դեմ չենք բայց մենք վստահ չենք որ այդ նույն նախարարը նախկին կամ ներկա մեզ տրամադրում է որակյալ վակցինա այսինքն այդ առումով ոչինչ չի փոխվե հայաստանի իմունիզացիայի ծրագիրը ես միշտ չեշտել եմ այն օրինակելի ծրագրերից է այդ կարող եմ նաև համարել մեր նախկին բոլոր նախարարների ձեռքբերումներից չնսեմ ասնելով նրանց աշխատանքը որ օրինակ կարող է ծառայել նույնիսկ եվրոպական զարգացած երկրների համար չեմ վարանի դա ասել եւ որ մենք ունենք 95 տոկոս ծածկույթ այնպիսի մահաբեր հիվանդությունների համար ինչպես նրանք պոլիոմիելիտը կարմրուկը ա պատվաստումները այսպեքը եւ ընդհանրապես կլինեն կշաղունակեն լինել կամավոր թե կլինեն պարտադիր որովհետեւ դարձյալ Facebook-յան էջում դուք գրել պատվաստումներից հրաժարողները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն ինչպես նայեք ուրեմն պատվաստումները ընդհանրապես ոչ մի երկրում պարտադիր չեն ու չեն կարող լինել քանի որ կա ազատության իրավունք գործողությունների այդ թվում հենց բժշկական գործողություններից ազատության իրավունք բայց այն երկրներում որտեղ որ էպիդեմիաները բռնկվում են պետությունները սանկցիաների միջոցով տուգանքների դպրոցներից ու մանկապարտեզներից հրաժարվելու այսինքն չթույլատրելու միջոցով փորձում են այդ տոկոսները բարձացնել էպիդեմիաները իջեցնել մեր մոտ բարեբախտաբար նման իրավիճակ չկա ու ես հույս ունեմ որ երբեք նման իրավիճակ չի լինի որ մեր կառավարությունը անկախ իմ անձից 
երբևէ մտածի դրա մասին մենք ուրիշ գործիք հա կազմ ենք իր առալ մինչև հիմա ու շարունակելու ենք իր առալ դա կրթությունն է առողջապահական թեմաներով սկսած պոլիկլինիկաների բժիշկներից վերջացած նման հանրային միջոցառումներով եւ արշավներով բացատրական աշխատանք ինչու չէ համոզելը օրինակ ծառայելը ես ինքս պատվաստում եմ երեխաներից պատվաստում եմ մի ամսից էլ նորից գնալու եմ իմ հերթական պատվաստվանը լինելով 36 տարեկան այսինքն կարծում եմ որ մենք եւ մեր ազգաբնակչությունը եւ մեր թիմը առողջապահության նախորդն այնքան խոհեմ կգտնվի որ մենք երբեք այդ թեմային չենք անդրադառնա վերջին հարցը ինքն այս հարցերի կեսն է ճիշտն ասած բայց ցավոք սրտի ժամանակը շատ քիչ է դեղատոմսերով եւ առանց դեղատոմսերի ուրեմն դեղեր առնելու ես գիտեմ որ դուք ինչ որ որոշում առաջին իսկ օրը ընդունել է քանդրում մեկ ռոպեում այդ որոշման մասը մենք հենց այսօր 3 մոտ գերատեսչությունների հետ մեր նախարարության քննարկել ենք այդ որոշումը առնվազն հետաձգելու հարցը որովհետեւ բոլոր շահագրգիր կողմերի հետ քննարկենք բաստողումները որովհետեւ փաստացի բազմաթիվ բողոքներ եղան եւ բժշկական հանդրության կողմից եւ քաղաքացիների կողմից ու բոլորի հիմնական մեխը կբողոք եներ որ մենք դեմ չենք դրան բայց դա չպետք է խանգարի մեզ օգտվել մեր իրավունքներից գնել դեղ եւ ստանալ բուժօգնություն մենք հավանաբար դա կհետաձգենք մեկ տարով իհարկե դա կառավարության որոշման միջոցով պետք է լինի որը հենց այսօր չի լինի բայց մենք գնում ենք այդ ուղությամբ ա թերևս մի հարցել ծխելու դեմ պայքարի վերաբերյալ որովհետեւ դուք էլի դրա ջատագովնեք երբ որ արկելվում էր էլի ուրեմն խոսվում էր արկելվելու մասին Ալթունյանի ժամանակ դա ասում էին ռեժիմը շատ վատնա մարտիկ դարդից ծխում եմ հիմա ռեժիմը լավն է մարտիկ կթարգեն ծխել է այսինքն հասարակական վայրերում փակ տարած գնում արդեն չեն ծխել երևի խնդրեմ պարո Նիկոլ Փաշինյանին հատուկ նման կոչով հանդիս գալի ուղի եթերներից մեկի ժամանակ ու այդ հարցը այդպես կլուծենք շնորհակալություն ա սիրելի բարեկամներ ես զրուցում եի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ այսքանով հեռանկարի մասը ավարտում եմ եւ խոսքս փոխանցում եմ նայրին